नमस्कार मैं सुमित सामान लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे आज हम एवरेज का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इससे पहले हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं जिन बच्चों ने दो पार्ट नहीं देखे हैं पहले वो दो पार्ट देखें जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आपको एवरेज का थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए क्रिकेटर बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट टेक्स फाइव विकेट्स फॉर 26 रन एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज 0.4 नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वॉज मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिलाड़ी क्रिकेटर है कोई वो ये कह रहे हैं कि उसके बॉलिंग का एवरेज पहले ट्वेल्व पॉइंट फोर था जैसे उसने नेक्स्ट पारी खेल ली उसमें उसने क्या किया कि फाइव विकेट लेता है और ट्वेंटी सिक्स रन देता है ट्वेंटी सिक्स रन देकर जैसे ही वो फाइव विकेट लेता है तो उसका जो एवरेज था पहले ट्वेल्व पॉइंट फोर था अब उसका एवरेज पहले से क्या हो गया सुधर गया उसमें कितने की कमी आ गई जीरो पॉइंट फोर जब भी बॉलर का एवरेज सुधरता है मतलब सही होता है तो एवरेज क्या होता है घट जाता है और जब बैट्समैन का एवरेज सही होता है बढ़ता है मतलब उसके रन क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं उसके एवरेज क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं अब देखो इसको कैसे करेंगे लास्ट मैंने पार्ट टू में आपको एक एरो मेथड बताया था तो एरो मेथड से मैंने क्या था कि एवरेज के मैक्सिमम टाइप सोल्व हो जाएंगी तो उसको पहले इसी मेथड से देखते हैं देखो पहले कह रहे हैं हमें ये नहीं पता कि उसने कितने मैच खेले हैं हमने मान सॉरी हमने ये नहीं पता कि कितने विकेट उस वो ले चुका है जब उसका एवरेज कितना है 12.4 था तो हमने मान लिया कि उसने एक्स विकेट लिए कब तक जब तक उसका एवरेज कितना था 12.4 अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट मैच में वो कितने विकेट लेता है फाइव मतलब पहले एक्स ले रहा था अब उसने फाइव विकेट और ली तो टोटल विकेट कितनी होगी एक्स प्लस फाइव अब एवरेज है वो ये कह रहे हैं कि जीरो पॉइंट फोर क्या हो गया कम हो गया मतलब पहले अगर ट्वेल्व पॉइंट फोर था तो अब ट्वेल्व हो गया तो देखो पहले एक्स था अब एक्स प्लस हो गया मतलब कितना बड़ा है फाइव पहले 12.4 था अब 12 हो गया तो इसमें कितना कम हुआ है 0.4 कम हुआ है तो इसको माइनस में लिख देंगे अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या रख देंगे प्लस में मैंने एरो मेथड बताया था जो तीरों वाला था एक तीर यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई एक्स की अगर हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका माइनस जीरो पॉइंट फोर एक्स प्लस में फाइव सिक्सटी और ये प्रोसेस किसके कारण हुआ है 26 रन तो इक्वल में रखेंगे 26 इसको सोल्व करेंगे 0.4x पॉइंट फोर एक्स माइनस में इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस थर्टी फोर सिक्सटी इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का मतलब x इक्वल किसके होगा माइनस से माइनस कैंसिल 34 फोर डिवाइड बाई जीरो पॉइंट फोर है फोर लिखते हैं इस पॉइंट के लिए मल्टीप्लाई बाई क्या कर देते हैं टेन टू टू जो टू से फाइव पे टू से सेवनटीन पे मतलब x इक्वल किसके आ गया आपका 85 के x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 85 मतलब आपका आंसर कितना आ गया 85 ठीक है सेकंड मेथड इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं एलिगेशन मेथड उससे आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे देखो पहले कितने विकेट है तो सॉरी पहले कितना एवरेज है 12.4 पॉइंट अब ये कह रहे हैं जीरो पॉइंट फोर सुधर गया है मतलब टोटल पूरे का एवरेज कितना हो गया 12 कब हुआ है जब उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए मतलब 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है तो इसके लिए उसका एवरेज क्या रहा होगा 5 5 जब 5 टू जब मतलब 5.2 तो देखो पहले था 12.4 अब हो गया 5.2 और टोटल ये होने के बाद एवरेज बचा कितना है 12 इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं जीरो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं कितना आएगा 6.8 सिर्फ आपको डिफरेंस लेना है ये नहीं देखना कि वैल्यू आपकी प्लस की आ रही है माइनस की रेशियो बनाते हैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा फोर वन जो फोर फोर सेवनटीन जो मतलब आपके पास आ गया 17 रेशियो वन अब 
12.4 के नीचे ये सेवनटीन है तो ये इसकी वैल्यू होगी 5.2 के नीचे ही है तो ये इसकी वैल्यू होगी एलिगेशन मेथड क्या होता है कैसे होता है क्यों इसका यूज करते हैं वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक है अब यहाँ पे ये देखो वन वन यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है फाइव के मतलब अगर वन की वैल्यू फाइव है तो सेवनटीन की वैल्यू क्या होगी आपकी सेवनटीन की वैल्यू क्या होगी एट्टी तो 85 क्या होगा आपका आंसर और इसने पूछा है लास्ट मैच तक कितने विकेट होंगे तो लास्ट मैच में उसने फाइव विकेट और भी लिए मतलब 85 फाइव प्लस में फाइव आप कह सकते हो कितना होगा 90 और यहाँ पे 85 ये और 5 ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 तो आप एरो मेथड से भी इसको कर सकते हो और एलिगेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वही मेथड आप इसमें क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो एलिगेशन मेथड भी आप इसमें यूज कर सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ फोर्टी टू इनिंग्स ऑफ ए बैट्समैन इज थर्टी इफ हाइएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स यहां पे आप लिख सकते हो रन इनिंग्स मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम रन वाली दो पारियों को निकाल देते हैं द एक्सक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग फोर्टी इनिंग्स इज ट्वेंटी एट इफ द डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स इज हंड्रेड फाइंड द हाइएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स इज मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं एक बैट्समैन है वो बयालीस पारी खेलता है बयालीस पारियों में उसका औसत कितना है तीस है फिर क्या करता है कि जिस पारी में सबसे कम रन बनाए और जिसमें सबसे कम रन बनाए उन दोनों पारियों को निकाल देते हैं अब बयालीस पारी थी दो पारी निकाल दी तो पारी टोटल कितने बचे इनिंग्स कितने बचे चालीस और जो एवरेज होता है वो कितना रह गया ट्वेंटी अब इसने कहा है कि जिस पारी में सबसे कम रन बनाए थे और जिस पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए थे उन दोनों पारियों के रनों के बीच का जो अंतर है वो कितना दे रखा है सो दे रखा है तो आपको बता रहे हैं कि उन दोनों पारियों में रनों की संख्या क्या होगी तो देखो कैसे करेंगे पहले कितने इनिंग्स है फोर्टी टू बयालीस पारियों का औसत कितना है तीस दो निकाल दी बची कितनी चालीस औसत कितना अट्ठाईस तीस से अट्ठाईस माइनस दो बयालीस से चालीस माइनस दो इसकी इससे मल्टीप्लाई बयालीस तो नहीं चौरासी माइनस चौरासी अट्ठाईस तो नहीं छप्पन माइनस छप्पन टोटल कितना आएगा माइनस एक सौ चालीस मतलब जो दो पारियां निकाली गई हैं उन दोनों के पारियों का सम कितना होगा एक सौ चालीस जो दो पारियां निकाली गई हैं उन दोनों पारियों के सम का टोटल चाहे एक में साठ बनाए हो एक में अस्सी उन दोनों पारियों में जो रनों का टोटल अगर हम करते हैं तो कितना है एक सौ चालीस अब ये कह रहे हैं कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है सो है तो आपको बताना है कि ज्यादा और कम की वैल्यू मान लो हाइएस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से लोएस्ट को करते हैं एल से तो एच प्लस एल तो टोटल कितना है एक सौ और एच माइनस एल कितना है सो है इसको सोल्व कर दो एल से एल कैंसिल टू एच इक्वल होगा 240 फोर्टी एच इक्वल कितना होगा 120 एच की वैल्यू 120 है तो एल की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 20 अब देखो एच को एल एल का एड करोगे सबसे ज्यादा और कम को एड करोगे तो 140 और डिफरेंस लोगे तो भी कितना आएगा आपका कितना आएगा सो आ जाएगा 120 और 20 का अंतर भी कितना होता है सो होता है मतलब आपके हाईएस्ट पारी में तो रन कितने रहे होंगे 120 और कम रन वाले में कितने रहे होंगे 20 आप यहां से इसको ऐसे भी कर सकते हो देखो क्या करना है इजी मेथड में आपको बता रहा हूं 140 को आपको दो भाग ऐसे में डिवाइड करना है जिनका अंतर कितना है सो आए और योगफल कितना है एक तो देखो पहले जो अंतर है ना उसको अलग ही लिख दो मतलब 100 का अंतर है तो 100 को हमने पहले ही अलग से निकाल दिया अब बचा कितना 40 40 को दो भागों में बांट दो 40 को दो भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा 20 20 तो 20 इसको दे दो 20 इसको मतलब ऐसे हो गया मान लो मेरे पास एक सौ और एक को मैंने सौ रुपए कम देने तो मैं क्या करूंगा बिना बताए एक को सौ रुपए पहले ही दे देता हूँ बचे मेरे पास चालीस उसमें से बीस बीस बार दो तो एक के पास सौ रुपए ज्यादा हो गए या नहीं हो गए तो हमने क्या किया एक सौ चालीस में से सौ रुपए पहले ही निकाल दी 
बचे कितने 40 40 को दो भागों में तो 120 और 20 आ गया मतलब ये इक्वेशन बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ एट परसेंट इंक्रीज बाय 1.5 1.5 केजी वेहन इन न्यू पर्सन कम इन ए प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेट 62 केजी व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन मतलब ये कह रहे हैं कि आठ व्यक्ति हैं आठ व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 केजी 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है कब जब एक व्यक्ति है जिसका वेट कितना है बासठ किलोग्राम वो चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया आ जाता है तो अब नॉर्मली ये बताओ आठ व्यक्ति हैं सबसे पहले एक बात ये पता होना चाहिए आपको कि एवरेज जब भी बढ़ता है तो जितना भी ग्रुप है टोटल मेंबर का या कुछ भी हो मतलब टोटल वैल्यू इंक्रीज होती है और टोटल वैल्यू क्या होती है डिक्रीज अगर वैल्यू इंक्रीज होती है एवरेज बढ़ता है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और घटता है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी इसमें आपको बता रखे वन पॉइंट फाइव के जी इंक्रीज हो रहा है मतलब जो भी आज व्यक्ति सभी का वेट एक पॉइंट पांच बढ़ गया चाहे किसी का कम हुआ कुछ भी लेकिन जब रिजल्ट निकला है फाइनल तो उसमें हमें पता चला है कि हर व्यक्ति का वजन वन पॉइंट फाइव इंक्रीज हो रहा है कब हो रहा है जब एक व्यक्ति गया बासठ किलोग्राम अब ये बताओ कि अगर बासठ किलोग्राम का व्यक्ति गया और बासठ का ही वापिस आ जाता जो गया हुआ वो ही वापिस आ जाता तो क्या वेट बढ़ता नहीं बढ़ता ना वेट बढ़ता नहीं बढ़ता अगर मान लो बासठ का गया उसकी जगह पे 40 का आ जाता तो वेट क्या हो जाता कम हो जाता और अब ये कह रहे हैं कि वेट बढ़ रहा है कितना 1.5 कितने व्यक्ति हैं आठ मतलब सभी का एक एक बढ़ रहा है तो टोटल 12 किलोग्राम वेट बढ़ गया 12 किलोग्राम वेट बढ़ा है इसका मतलब है बासठ का गया है तो बारह किलोग्राम बढ़ने का मतलब है जो भी आया होगा वो बारह किलोग्राम ज्यादा का आया होगा किससे इस बासठ वाले से तो आपको कुछ नहीं करना इस बासठ में बारह को ऐड करो आंसर कितना आएगा चौहत्तर किलो यही आपका तो करना कि आपको सिंपल आठ व्यक्ति हैं वन पॉइंट फाइव बढ़ रहे सभी का बढ़ेगा मतलब बारह किलोग्राम बासठ का गया है तो बारह ज्यादा का आएगा चौहत्तर किलोग्राम कम होता है तो इसको क्या कर देते माइनस तो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ थर्टी सिक्स स्टूडेंट इंक्रीज बाई टू मंथ वेन इज स्टूडेंट स्टूडेंट के बाद ये थोड़ी की करेक्शन कर लेना हुज एज इज ट्वेंटी टू ईयर इज रिप्लेस बाई ए न्यू स्टूडेंट मतलब छत्तीस विद्यार्थी टोटल थर्टी सिक्स स्टूडेंट है एवरेज बढ़ रहा है टू मंथ्स थर्टी सिक्स इन टू में टू मतलब टोटल सेवेंटी टू मंथ्स इंक्रीज होगा सेवेंटी टू मंथ्स का मतलब हो गया आपका सिक्स ईयर एक साल में बारह महीने होते हैं तो छह साल में बेहतर है अब ये कह रहे हैं कि एज कितनी बढ़ जाती है इंक्रीज हो रही है किसके जाने से बाईस साल की एक विद्यार्थी के जाने से और एक नया विद्यार्थी आने से मतलब नए विद्यार्थी आने के कारण छह साल एज बढ़ रही है तो जो नया विद्यार्थी आया होगा वो कितने का आया होगा अट्ठाईस वर्ष का यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाइन पीपल वन टू ए होटल एट ऑफ देम एट पीपल आउट ऑफ देम स्पेंड्स थर्टी सेवन रुपीज ईच ऑन डिनर एंड नाइन परसेंट स्पेंड्स रुपीज ट्वेंटी फोर मोर एवरेज ऑफ ऑल पर्सन फाइन द टोटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में कहा गया कि नौ व्यक्ति एक होटल पे जाते हैं खाना खाने ठीक है उसमें नौ में से आठ व्यक्ति हैं एट पीपल आउट ऑफ दम मतलब नौ में से आठ व्यक्ति प्रत्येक ने अपने खाने पर सैंतीस रुपए खर्च किए लेकिन नौवे व्यक्ति ने क्या किया सभी के जो खाने का खर्च था उससे कितने रुपए अधिक खर्च किए चौबीस रुपए अधिक खर्च किए जो आपसे पूछा गया कि टोटल कितने रुपए खर्च किए गए देखो मान लेते हैं अब मैंने एवरेज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया था क्या होता है एवरेज इन टू में नंबर तो एवरेज हमें पता नहीं कि सभी के हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं तो मैं कह दू नौ व्यक्ति लेट एवरेज एक्सपेंडिचर हमने मान लिया एक्स तो नौ व्यक्ति हैं टोटल कितने रुपए खर्च होंगे नाइन एक्स और ये नाइन एक्स टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होंगे सैतीस रुपए तो खर्च किए हैं आठ व्यक्तियों ने तो सैतीस गुणा में आठ प्लस नब्बे व्यक्ति ने खर्च किए सभी के औसत एवरेज से चौबीस रुपए अधिक मतलब x प्लस चौबीस टोटल खर्चा ये है और हमने इसको टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल रख दिया 
टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होगा टोटल एक्सपेंडिचर तो 37 सेवन इंटू में एट कितना होता है अठू सतु छप्पन छ पांच टू नाइनटी सिक्स होता है थर्टी सेवन एट जा क्या होगा टू नाइनटी सिक्स प्लस में एक्स प्लस कितना होगा ट्वेंटी फोर एक्स प्लस कितना होगा ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू क्या होगा नाइन एक्स दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा थ्री ट्वेंटी और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का ये x इस साइड जाएगा मतलब एट एक्स इज इक्वल्स टू होगा आपका थ्री ट्वेंटी एक्स इक्वल होगा आपका फोर्टी एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर्टी मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है चालीस रुपए प्रत्येक के भाग में कितने रुपए आ रहे हैं चालीस और टोटल कितने व्यक्ति नौ व्यक्ति तो टोटल आपका खर्च होगा नौ गुणा में चालीस नौ जो के छत्तीस मतलब कितने रुपए तीन सौ साठ रुपए टोटल क्या होगा खर्च होगा आठ व्यक्ति थे देखो आठ ने सैतीस रुपए खर्च के नौवे व्यक्ति ने सभी के औसत औसत हमें पता नहीं था क्या मान लेंगे x x से चौबीस रुपए ज्यादा खर्च के तो नाइन एक्स एट एक्स इक्वल होगा थ्री ट्वेंटी के क्यों ये थर्टी सेवन इंटू में क्या होता है टू नाइनटी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री ट्वेंटी एक्स इज इक्वल्स टू फोर्टी वैल्यू कितनी आएगी थ्री सिक्सटी तो टोटल उनके कितने रुपए खर्च हुए तीन सौ साठ दूसरा आप इसको बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हो कैसे देखो नॉर्मल मैं बता रहा हूं आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा कि ये करें आठ व्यक्ति आठ ने तो सैतीस रुपए खर्च कर दिए आठ ने कितने रुपए खर्च किए सैतीस रुपए अब ये बताओ नोवा व्यक्ति सभी के औसत खर्च से चौबीस रुपए ज्यादा क्यों खर्च करेगा उसने ज्यादा खाया होगा इसलिए खर्च करेगा नहीं क्योंकि उनके पास आठ के पास क्या होगा पैसे नहीं होंगे इसीलिए उसने क्या किया अपने हिस्से के तो दे दिए लेकिन जो आठ व्यक्ति थे उनके हिस्से से चौबीस रुपए कम आए थे तो उनका भी हिस्सा उसने दिया अब चौबीस रुपए जो कम आए हैं वो कितने व्यक्तियों के कारण आ रहे हैं आठ व्यक्तियों के कारण मतलब उन आठों ने सभी ने तीन तीन रुपए क्या दिए कम दिए उन आठों ने सभी ने तीन तीन रुपए क्या दिए कम दिए मतलब सैतीस रुपए तो सभी दे रहे हैं तीन रुपए और देने थे मतलब प्रत्येक के हिस्से में कितने रुपए आ रहे थे चालीस और टोटल व्यक्ति कितने हैं नौ तो टोटल कितने रुपए खर्च होते तीन सौ साठ तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सैतीस रुपए तो दे रहे हैं चौबीस रुपए कम दिए तभी नौवे व्यक्ति ने दिए चौबीस रुपए कितने व्यक्तियों ने कम दिए आठ मतलब प्रत्येक के हिस्से में तीन रुपए और आते तो सैतीस तो दे रहे हैं तीन और देते टोटल कितने हो जाते चालीस अगर प्रत्येक व्यक्ति चालीस दे रहे हैं टोटल नौ व्यक्ति है तो टोटल खर्च कितना होगा तीन तो उम्मीद करता हूं आज जो आपको पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछे थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे